ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ഞാൻ എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയോ ഇന്ന് ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കറി പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിയാണ് അത് തന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച കറി തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് സദ്യക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടത്തോടെ ചോദിച്ചു വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന കറി പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി നല്ല മധുരമൊക്കെ ആണല്ലോ മുന്തിരിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് നാക്കിൽ വെള്ളം വരണു അപ്പൊ ആ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് പൈനാപ്പിള് പൈനാപ്പിൾ ഞാൻ പകുതി പൈനാപ്പിള് ഒരു പൈനാപ്പിൾ മുഴുവൻ എടുത്തിട്ടില്ല പകുതി പൈനാപ്പിൾ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നല്ലപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് കാരണം പൈനാപ്പിളിന് അത്യാവശ്യം വേവുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വലിപ്പത്തിൽ അരിയണ്ട ഇതുപോലെ നൈസ് ആക്കി അരിഞ്ഞത് പകുതി പൈനാപ്പിള് അപ്പോ പച്ചടിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ മുന്തിരി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മുന്തിരിയാണ് മുന്തിരി ഒരു പതിനഞ്ച് മുന്തിരി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനുള്ള അരപ്പാണ് അരപ്പിന് വേണ്ടത് തേങ്ങ അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കൂട്ടി ഒരുമിച്ച് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ തൈര് തൈര് പുളി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പുളി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ തൈര് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് തൈര് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഇതുപോലത്തെ പത്ത് കഷ്ണം ക്യാഷ്നട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ്നട്ട് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ കറിക്ക് ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടണമെന്നുള്ളൂ ഇടണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരയും ഇതുപോലെ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല കാരണം ഈ പച്ചടിക്ക് മധുരം കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ മധുരമുള്ള കറിയാണല്ലോ ഇത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ മധുരത്തിന് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം പൈനാപ്പിൾ വേവിക്കാൻ വെള്ളം വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇനി കടുക് വറക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു നാല് ഉണക്കമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചത് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പാത്രം വച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിള് ഇടാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ വേവാൻ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഗ്യാസ് കത്തിക്കാം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം വെള്ളം മറ്റി അടി പിടിക്കരുത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഏതായാലും അടച്ച് വയ്ക്കാം നമുക്ക് പൈനാപ്പിള് വേവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചമുളക് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാൽ അരിഞ്ഞിട്ടാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടൊന്ന് മുറിച്ചിടുക ഇനി നമുക്ക് ദേ ജീരകം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കടുക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ഇത് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം ചിലർ കടുക് പൊടിച്ച് ചേർക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരയ്ക്കാതെ ചേർക്കും അങ്ങനെ ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ സാധാ അരച്ചാണ് ചേർക്കാറ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ നല്ല കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ അരഞ്ഞ് കിട്ടണം തരിയൊന്നും പാടില്ല നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഞാൻ ആ പൈനാപ്പിള് തിളയ്ക്കുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങ അരച്ചെടുത്തതാണ് നല്ലപോലെ
അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ എന്തായി നോക്കാം നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷെ വേ വെന്തിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ വേവ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഞാനപ്പോൾ തീ കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെയായിരുന്നു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കാൻ തീ അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്നുകൂടി വേവിക്കാം എപ്പോഴും തീ കുറച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോഴേ അത് നല്ലപോലെ വേവുള്ളൂ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വറ്റിപ്പോവും സാധനം വേവില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് സാധനവും വേവിക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അടച്ചു വെച്ചു ഇനി ഇത് വേവട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഏകദേശം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മതി അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കണ്ടോ മുന്തിരി മുന്തിരി ഞാൻ ആദ്യമേ ചേർക്കാഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പൈനാപ്പിളിന് നല്ല വേവ് ഉണ്ടെന്ന് മുന്തിരി ആദ്യമേ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്തിരി വെന്തങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ കറിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ മുന്തിരി ഇങ്ങനെ ഉടയാതെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മുന്തിരി ആദ്യമേ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കൂടെ ഇടാഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മുന്തിരി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം ആ മുന്തിരി ഒരു പകുതി വേവാവട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്തിരി എന്തായാലും നോക്കാം ആ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം മുന്തിരി കണ്ടോ തൊലിയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുന്തിരി പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിർബന്ധമില്ല പഞ്ചസാര മധുരം ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ഏതായാലും ഒരു സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്തു പിന്നീട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാഷ്നട്ടാണ് ഇതും നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇതും ഇടുന്ന നിർബന്ധമില്ല അപ്പം ഇത്രയും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ഇട്ട് ഇളക്കരുത് നമ്മുടെ മുന്തിരി ചതഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് നമ്മുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മുന്തിരി ഉടയാത്ത രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കറിക്ക് നമുക്കറിയാം അധികം ചാറില്ലാത്ത കറിയാണ് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഈ തേങ്ങയുടെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറണം തേങ്ങ നല്ലപോലെ വേവണം ഇതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആ തേങ്ങയുടെ ആ പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തേങ്ങ നല്ലപോലെ വേവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചത് അത് ഏകദേശം മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തൈര് ഞാൻ ആദ്യം പകുതി ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പോയി നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ചേർക്കാം പകുതി ചേർത്തിട്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിം തന്നെ ആയിരിക്കണം കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ തൈര് മതി ആവശ്യത്തിന് നല്ല പുളിയുള്ള തൈര തൈരായിരുന്നു അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് പുളിയുണ്ട് മധുരം ഒരല്പം കൂടി ആവാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒന്നേ ചേർത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മധുരം ഞാൻ ചേർക്കാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ കറി രണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് വറുത്തിടണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം 
അപ്പോൾ കടുക് വറുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചീനച്ചട്ടി വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് നമുക്കിനി കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മധുരമുള്ള കറിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഡെക്കറേറ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മുന്തിരി വെറുതെ വെച്ചു കൊടുക്കാണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മധുരമുള്ള കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ ചോറിനൊക്കെ കഴിക്കാവുന്ന നല്ല കറിയാണ് സദ്യയുടെ ഒരു പ്രധാന വിഭവമാണ് പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് റെഡിയാക്കാനും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക